ഹലോ എവരി വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സെർവർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെർവർ റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ റിമോട്ട് സെർവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക അതൊരു വെർച്വലൈസേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഐ ടി കമ്പനി ആയാലും ശരി വലിയൊരു ഐ ടി കമ്പനി ആയാലും ശരി അവർക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യാനും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു സെർവർ റൂം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ അതായത് അത് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ അവിടെ വരികയും അതിൻ്റെ പുറമെ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു റിമോട്ട് സെർവർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു വെർച്വലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും റിമോട്ട് സെർവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം ഈ സെർവർ റൂംസൊക്കെ അത്രയും ലോഡഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ടാസ്കുകൾ അതിൻ്റെ വേണ്ടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇത്രയും ക്യാഷുകൾ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഐ ടി കമ്പനിയൊക്കെ ഒരാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല സെർവർ റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റിമോട്ട് സെർവേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയത് അത് എല്ലാ തരത്തിലും ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജിലിറ്റി ആണ് ദ ക്ലൗഡ് വർക്ക്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷെയേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് എമങ് യൂസർ ആൻഡ് വർക്ക് വെരി ഫാസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു ഏജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ ഷഡ്യൂലമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എൻവറോൺമെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ യൂസേഴ്സിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എൻവറോൺമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ടും റിസോഴ്സസ് യൂസേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിജയവും ഈ റിമോട്ട് സെർവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് അതിനകത്തുള്ള ഒരു റിലയബിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് അത്രയും ട്രസ്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് സെർവറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സർവേഴ്സ് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് മോർ റിലയബിൾ ബിക്കോസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്ര ചാൻസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെയിലിയർ ആർ മിനിമം ഇതിനകത്ത് അത്രയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നത് റിമോട്ട് സർവേഴ്സിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മിനിമം ആയതുകൊണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ആയിയാണ് റിലയബിലിറ്റി ആയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡാറ്റ ഒരു റിമോട്ട് സർവറിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ
with the help of cloud computing multiple users and application can work more efficiently with cost reductions by sharing common infrastructure ഇതിനകത്ത് മൾട്ടി ഷെയറിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോമൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവരുടെ വർക്കുകളും അപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വരും എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈസിലി ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് മൾട്ടി ഷെയറിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സെയിം ടൈമിൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സിന് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യാനും കഴിയും പിന്നെ വരുന്നത് ഡിവൈസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോണായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും എനി തിങ് അപ്പോൾ ഡിവൈസും ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എനാബിൾ ദ യൂസർ ടു ആക്സസ് സിസ്റ്റം യൂസിങ് എ വെബ് ബ്രൗസർ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദയർ ലൊക്കേഷൻ ഓർ വാട്ട് ഡിവൈസ് ദ യൂസ് എക്സെട്രാ പി സി മൊബൈൽ ഫോൺ എക്സെട്രാ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് സിസ്റ്റം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ത്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്താണെന്നോ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ അതിന് പി സി ആണോ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണോ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഈസിലി ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ടിപ്പിക്കലി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടി ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ വേണം ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും ഏത് യൂസർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈസിലി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡിവൈസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് Maintenance of cloud computing application is easier since they do not need to be installed on each user's computer and can be accessed from different places so it reduces the cost also. This is not easy to maintain as a user and it is not easy to get a complication on the user. Because we all have to install the user in the system and install the user in the system. That is why we have to access the internet and we have to access the internet. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റും ചിലവാകുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട് കാരണം ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ആക്സസബിൾ ആണ് റിലയബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഈസിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ബൈ യൂസിങ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ടു ടേക്ക് ദ സർവീസസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് IT company need not to be set its own infrastructure and pay as per usage of resources. This is the low cost. If you want to keep an IT company, you can keep your infrastructure in the same way. If you want to keep your infrastructure in the same way, you can keep your infrastructure in the same way. If you want to keep your infrastructure in the same way, you can keep ആ ഇന്ന് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സെർവർ സൈഡ് സ്പേസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത്തരം ലോ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ കഴിയും കാരണം ഇതിനകത്ത് സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ സർവീസസ് ഇൻ ദ പേ പെർ യൂസ് മോഡ് ഇതിനകത്ത് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് എ പി ഐ ആർ പ്രൊവൈഡ് ടു ദ യൂസർ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ആക്സസ് സർവീസസ് ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് ബൈ യൂസിങ് ദീസ് എ പി ഐ ആൻഡ് പേ ദ ചാർജസ് ആസ് പെർ ദ യൂസേജ് ഓഫ് സർവീസസ് ഇവയ്ക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ പി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഇത് ത്രൂ ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവീസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ആസ് എ യൂസർ ഏത്